ഫ്രംബോയ് എന്താ എന്തോരം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ലോക്കിയാണ് ബിസിനസ് ലോകത്തേക്ക് കുഞ്ഞിക്കാല എടുത്ത് വെക്കുന്ന സാംബോയ്ക്ക് എന്റെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താണെങ്കിലും മതി ഇന്ന് ഉപ്പുമാവാ നിങ്ങക്ക് ഉപ്പുമാവ് പോരടാ മതി അവനെവിടെ അവശകലാകാരൻ എന്ത് പറ്റിയടാ നല്ല ചേച്ചി അല്ലേ ചേച്ചി നല്ലതാ എന്തായി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്കിയൊക്കെ ലക്ക് പോലെ ഓക്കെ ശരിയോ ഓക്കെ ചായ പല്ല് തേച്ചവര് മാത്രം ചായ കുടിച്ചാ മതി ഓ അല്ലെ പലേശ്വരി കുടിയല്ലേ അതാണ് അത് ഒന്നും പല്ലേശ്വരിലെ പല്ല് കീടാണ് വരും അതാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ പറയണല്ലേ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചോദിക്കണം അത് വേണോ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാണ്ടിരിക്കണതാണ് കുഴപ്പം അതെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ജിൻഡോന്റെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നടന്നാൽ മതിയാ മതിയാ ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും വാടാ നമുക്ക് തമ്പിയോട് പറയണ്ട എങ്ങുമില്ലാത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ പെട്ടുപോയെന്ന് വിചാരിച്ച ആളെത്തിയിട്ടല്ലേ അവര് പോയി സമയം പോയോ നീ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റായി പറഞ്ഞ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അയാൾ ഇത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ആളാന്ന് അയ്യോ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കില്ലേ ഇതാ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചേ കുടിക്കേ ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം എന്ത് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നറിയോ എന്നിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊറേ വിളിച്ചായിരുന്നു നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു നോക്കിയേ സൈലന്റായി പോയി കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ വിഷമിക്കല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഡിജി പറഞ്ഞോളൂ യോ ദ ലക്കി ഗൈ ഞാനേ <laughs> 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 ശരിയാക്കണ ഭാവി കാര്യൊക്കെ ശരിയാക്കണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണം അല്ലാണ്ട് കടയും തുറന്നിട്ട് വെല്ലോരി ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ
പ്രീതി പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തില്ല ആ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജോസഫ് ചെല്ല് ആ സ്റ്റോൾ വന്ന് അവിടെ പിരിക്കാൻ നോക്ക് ൂടിയാലും കുഴപ്പ എന്ത് പറ്റി എന്താ പ്രശ്നം ഡോ താൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ ചിന്തോക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേ എന്താ പ്രശ്നം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാനാ ഇപ്പൊ കക്കൂസില താമസം അപ്പൊ റൂമിന്റെ വാട കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അയ്യേ തമാശക്കാരനാണ് കാശ് കൊടുത്ത് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണതെ ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറാനാ അല്ലാതെ തന്റെ കൂട്ടായ്പ പരിപാടികൾ ഞങ്ങളുടെ ബോഡിൽ പരീക്ഷിക്കാനില്ല എന്റെ മാഡം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തോ അസുഖമാണ് ഞങ്ങള് നല്ല ഫുഡ് തന്നെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേറെ അസുഖമൊന്നുമില്ലാട്ടാ ഈ ആൾക്കാണ് വെറുതെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം പഴക്കുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ഒരു തവണ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാ അന്ന് താനെന്താ പറഞ്ഞേ അത് ഇവിടുന്ന് കളയാൻ മറന്നു പോയതാന്ന് അല്ലെ തനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഏ അതെ ഇവിടെ കിടന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല പരമാവധി നല്ല സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടാ ഈ ചെയ്ത് കുറച്ചു കൂടുതലല്ലേ തനിക്ക് തനിക്ക് അഹങ്കാരാണോ തന്റെ പണി ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കും നോക്കിക്കോട്ടെ ഞാനിന്നാലത്ത്ാണല്ലോ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് തോന്നില്ല സാറിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാനും പലപ്പോഴും ആൾക്കാര് കംപ്ലൈന്റ് പറയണത് സീക്രട്ട് പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിർത്തിക്കോ ലക്കി ഫൈൻ വാ സാർ പ്ലീസ് സാർ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാർ സാർ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും സാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടുവരും സാർ നീ ഒന്ന് വിടറ നീ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഭയങ്കര അഡ്ലക്കിയാണ് വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് പേരിൽ എന്തിന്റെ ദിവസമാണ് പോയത് ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞടക്കും പോടാവണം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകിയ ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് ഈ ആളിനെ പോലെ നീ ഭാവിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയത് നന്നായി നീ വിചാരിച്ചാൽ മതി സത്യം അതെ സാർ ഇന്നുകൊണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഗുഡ് തിങ്സ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂടിനെ ഇത് പറ്റണില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതുവരെ ആ വഴിയിൽ ഇത്രയും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ പറ എനിക്ക് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനെന്താ താൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ സി എനിക്ക് വലിയൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ തന്റെ കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല നീ സാമിന്റെ ബിസിനസ് ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു സാമിന്റെ പോയലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ നീ ഓക്കെ ആണോ അത്രക്ക് ഓക്കെ ഒന്നുമല്ല അവനോടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ രാവിലെ ലക്കി എഴുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോന്നി അല്ല കേട്ടപ്പം ഒന്നും തോന്നിയില
പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ വിലയൊക്കെ തോന്നി സന്തോഷമുള്ളടാ ഞാനിതിന്റെ അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും പറയില്ലടാ ഗഡ് ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ പറയാം എന്തായി അയാൾ കാണാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിരി കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഞാനേ കാപ്പി കുടിച്ചു വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കാപ്പി കുടിച്ചിരുന്ന പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് നീ ഇങ്ങനെ സി ബി ഐ കളിക്കാതെ വേറെ വല്ല പണി നോക്കണേ ജോസഫേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസില് കഫറ്റേരിയില് ജോലി ചെയ്യണ ഒരു മോശം ആളുണ്ടായിരുന്നെ ഞാൻ ഇടപെട്ട അയാളുടെ ജോലി അങ്ങോട്ട് തെറുപ്പിച്ചു നീ ഇവനെ പോലെ ഒരു പണി ഇല്ലാത്തതിനോടല്ലേ നിന്റെ നടപ്പ് നീ അതല്ല അല്ലേ അപ്പുറം ചെയ്യും ജോസഫേട്ടാ എനിക്കൊരു പങ്കോ അറിവോ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റിയ ജോസഫേട്ടൻ പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ആരോപണമായിപ്പോയി എന്റെ ജീവിതം ജോസഫേട്ടാ അയാൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ ഉണ്ടായെന്നറിയോ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടേ എന്റെ ഓഫീസിലെ ഒരാൾക്ക് വയറളക്കം വന്ന് അപഹളത്തിനിടയിൽ അയാളാകെ തളർന്നു പോയി എന്റെ കുഞ്ഞ് അതിന് എനിക്ക് ഈ വയറളക്കത്തിന്റെ വൈദ്യം ഒന്നും അറിയാൻ മേല ലക്കി നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ജോസഫേട്ടന് വൈദ്യം മാത്രം അറിയാതുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അയാളെ എം ഡി പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക ഒരാവേശത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് കയറി ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു ജോസഫേട്ടോ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച ജോസഫേട്ടോ അത് ഈ പുള്ളിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആളുകളെ ഓർത്തെടുക്കായിരിക്കും ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം വരും നിന്ന് തരണം ടൈം മാർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താമെന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയാണ് സമയത്തിന് വില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവനവന് സ്വയം വില ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വില കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ലിവൻ പറയൂ സാം എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോറി സാർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം സാർ അതൊരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറാണ് ഓ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് അക്സസറീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ അപ്പൊ ഈ നൈറ്റ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഹോട്ടലല്ലേ നടക്കുന്നത് അവിടെ ലിക്കർ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ആ അല്ല സാർ ഇത് നൈറ്റ് പാർട്ടീസ് അല്ല ഇത് ലൈക്ക് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് വെഡിങ് റിസപ്ഷൻസ് ആനിവേഴ്സറി ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ തീം ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇവൻസ് അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ സാർ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറിലധികം പാർട്ടീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമേ ഇവൻ കമ്പനീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കേക്ക് ഷോപ്പിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം മുപ്പതിലധികം ബേർത്ത്ഡേ കേക്ക്സ് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഷോപ്പിലെ കാര്യം മാത്രമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം പലരും പാർട്ടീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് ഭാരിച്ച പണച്ചെലവ് കൊണ്ടോ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടോ ആണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്ത സംഗതിയായിരുന്നു സാർ ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത് നിരന്തരം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഒക്കെ പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് ഹലോ ഹലോ ജോസഫേട്ടാ ആളെത്തിയോ അവിടെ പോയി നോക്കുക ആ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എത്തിയുണ്ട് ജോസഫേട്ടാ അപ്പൊ ഗണേശനോ അവ എന്നോട് പറയാതെ തിരിച്ചു തമിഴ്നാട് പോയി മോളെ എന്തൊരു വിഷമോ എന്നറിയോ അയാളുടെ ഒരു വിഷമോ ഞാൻ ഓവർ ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്ത എന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ എം ഡി ആ പാവത്തിനോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ സാൻവിച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങിച്ചല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് 
ഒരുത്തോ <laughs> 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 സാറ് കഴിച്ചോളൂ എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ആളെ നമ്പർ തന്നെ ഇല്ലോ അത് വിളിച്ചിട്ടേ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫുഡ് എന്താ അറിയട്ടെ നന്നായി ശരിക്കും ഈ ആഹാരം എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഏ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് പൊതുവെ പറയുമല്ലോ ഒരാളെ മനസ്സിൽ കയറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എനിക്കിപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇതാ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ച ആളല്ലേ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം അതിനു മുമ്പേ പാപ്പാനുസുതി ഗുണ്ടകളെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കേ ഇതൊരു ഫ്രഷ് ഐഡിയ പക്ഷെ വൺസ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൂണ് പോലെ മറ്റുള്ളവരും തുടങ്ങും പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയും സാറത് പിന്നെ അതിപ്പങ്കൾ ഏതൊരു ഐഡിയ പുതിയതായിട്ട് വന്നാലും അത് കോപ്പി അടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെയും ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് പോലെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം പേപ്പർ ആക്ട് ടു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിലെത്തിയതിന് ശേഷം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ നമ്മളെ കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഷോറൂം തീം നമ്മൾ ഡെയിലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓഫീഷ്യൽ മെർച്ചൻഡൈസിങ് യെസ് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ലോ കോസ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനിതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര കാലം എടുക്കും ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആകാൻ അതൊരു ത്രീ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സർ ഒരു 15 ലാക്ക് വാട്ട് എന്തൊരു സർ ഹേ നതിങ് ഐ തോട്ട് മോർ ദാൻ എ ക്രോൾ ഇതൊരു ചെറിയ തുകയല്ലേ Sam, you are an IIM graduate, right? Yes, sir. Do you have any business here? No. Tony, what is the value of your certificate? You can get 50 to 60 lakhs from any bank. There is no idea that you have to pay for the government. The government has a lot of nationalized banks. With very low interest. The firm has started a firm that has been made in a year. Sir, actually, that's it. വൺ ക്രോറിൽ താഴെയുള്ളൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പണ്ട് ഞാനും തന്നെ പോലെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ പുറകെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ദിവ്യ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ലോയറുമായിട്ട് എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫോർമാലിറ്റി മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും all the best thank you sir ai real the counter on the rasa irikkum le appa samin idu arilley avan agar surprise arikku endo 
ഒരാഴ്ചയാവുന്നു അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്ത വർക്ക് എന്താ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നീ നിന്റെ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണ് ആശയം ഹായ് <laughs> <laughs>